otra vez al Mercedes. <ríe> Increíble. Hubo una época que llegaba hasta Luján, dije, nunca llego a Mercedes. Llegué a Mercedes y las salidas rurales comienzan desde acá. Esperando a Jope, a otro compañero más, somos tres hoy. Miseria, como decía mi compañero. Vamos a rodar por los pueblos. El día está muy azul, muy lindo, fresca mañana, después de un sábado caluroso. Eh, un domingo de lluvia, un lunes primero de mayo. Trabajador acá del ciclismo. Bueno, vamos a aprovechar este día para hacer recorrida y espero que sea una jornada muy buena. Si se quiere, se puede. Éxitos totales. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo vino el viaje en tren? De 10. Genial. Buenísimo. Genial. Buen día ante todo. Buen día. Bien. Me imagino que es café eso, ¿no? Un café, sí, sí. Ah, sí, a ver. Ah. Sí, sí, sí. No, viste, a la mañana viste, viene el medio entonado, viste, como el tomar coraje. ¿Dónde me vas a llevar en este momento? Por? ¿Dónde vas? ¿Dónde, dónde? A ver, para... al, al señor también, por favor. ¿Dónde? Bueno, nos lleva el viento. No, hoy nos vamos a, a Bowie. Ajá. O Win, no sé cómo se sí, sí, pero bueno, después vamos a ver la, cuando veamos el cartel. La dejamos Imagínate. en Go Win y de que después nos digan, che, lo dijeron mal. Dale, dale. Bueno, ¿cuántos kilómetros? Y acá tenemos unos 50 kilómetros de mucha tierra, ideal para un feriado como hoy, pleno sol. Eh, somos pocos hoy, sí. es la realidad. El clima. Yo prefiero que. El clima, el clima. Sí. Para hoy la tormenta, lluvia, miren el sol que hay, un cielo sí. celeste. Sí, espectacular. espectacular, sí. Así que bueno, somos tres. Sí. Tres empanadas, cheque, miseria. Sí. No importa. Bueno, espero que volvamos tres. Eso tres seguro. o veinticinco en Cumba Bike y en pedales libres siempre somos múltiples. Exacto. Bueno, si se quiere, se puede. <risa> este momento rumbo a Espora. El único inconveniente son los autos que pasan a alta velocidad, nos ven y aceleran todavía. Será que no nos quiere mucho, pero más allá de eso, el camino está muy bueno. Así que, falta poco para espera. Un paso, pedales libres, Gracias por la invitación. Así que vamos por adelante, compañero. Vamos. Vamos por acá. Nuestro coordinador en jefe. <risa> es demasiado. Es, es demasiado, ¿no? Un compañero cicloturista más. Exacto. Bueno, estamos en el camino. Estamos en el camino, hermoso paisaje, los colores del otoño que nos regala el cicloturismo. Ya lo Gracias. Gracias. Impresionante la... ¿Navegante? Navegante. Navegante, está. Es nuestro navegante. Navegante rural. Exacto. <risa> bueno, seguimos. A Espora, nos estuvimos una postal, digamos, un lugar donde se hace a veces este evento. Este lugar solamente se reserva, por ver acá. Y le mandamos un mensaje, nos anota en una lista de difusión para cuando está abierto. Ah, ah sí, bien. Bueno, bueno. Sí, bueno. Y ahí ya la reserva y no hay problema poder ir a Uy, qué bueno. Sí, ¿Sabes qué? Medio caro, boludo. No, los precios están escuadrados. Bueno, seguimos. Bueno, Llegamos acá con los muchachos a Tuyutí, el pueblo de la mozzarella. Buen queso, ¿no es cierto? Bueno, tú y usted aclaramos, ¿eh? ¿Por qué fabrican quesos 
caseros y artesanales que dicen que son muy buenos. O será en algún momento aparecer. Acá tenemos un tuyutuciense. Hola, ¿cómo te va? Vení, ¿querés? Ah, y acá tenemos otro cachorrito acá. Hola. Sí, Jope, está cerrado todo esto. Está cerrado y me parece que va a seguir estando y ya cerraron las vías. O sea que ya no pues se puede entrar a esta estación de Tuyutí. En realidad vas a entrar y te van a invitar a salir. Ah, gentilmente, <risa> yo por eso gentil, ¿no? La otra vez entramos por las vías y nos invitaron gentilmente a retirar. Ah. Pero bueno, nos permitieron sacar unas fotos, pero no teníamos que ir. Ah, ok. No podíamos permanecer. Así que, bueno, si ustedes vienen por este lado, sepan que no se va a acceder tan fácilmente, pidan permiso y es probable que... Los que están ocupando la estación, gentilmente digan que sí. Oh, bueno, que te tenés que ir. Eh, exacto. O bueno. sea, llegar, van a llegar hasta la estructura, lo mismo hasta los carteles, pero seguramente van a salir, los, los van a invitar a salir. Bueno, <risa> ¿seguimos avanzando? Sí. Avanzamos, ahora nos vamos a Bowing. Bowing, vamos. Acá está la escuelita de Tuyutí. La primaria, parte de la secundaria, jardín. Volviendo a ver imágenes de Tuyutí, más tranquilo, somos menos y repartimos los tiempos de forma más ordenada. El día está espectacularmente azul, una brisa bastante fresca. Sí, lo tenemos que apurar por el tema del sol. Ya estamos en otoño y ya a partir de las 17 horas nos oscurecemos. Así que aprovechamos un poco para sacar imágenes. La verdad, como siempre digo, cuando venís al campo te encontrás con lugares espectaculares, escenas que son únicas. Así que seguimos adelante, compañeros. Estamos llegando a Wawin. Así suena. ¿Dos kilómetros? Dos kilómetros y llegamos. ¡Qué grande! Muy bien, Jope, estamos llegando. Estamos llegando. ¡Qué grande! Qué bueno, qué bueno están estos carteles indicativos. Sí. Cuando estás medio desorientado en el campo, te ayuda. Perfecto. Bueno, son los únicos carteles que veo que están en el buen estado. Sí. Y ahí tenemos otro. Ah, el general Río. Va a ser nuestro próximo destino después de juntar las empanadas y los pasteritos. Bueno, pero en la fiesta, o sea, hoy no, hoy sí. Uy, y se cayó. Sí. Es que se enojó. Se enojó, me parece que. Uy, sonamos. Bueno, espero que no sea un mal presagio. Bueno, uno de los misterios que encontramos acá en el camino, acá el compañero Jope nos invita. Mató un corazón. A veces uno encuentra un monolito, encuentra un tipo de cruz en el camino, acá aparece un corazón. Lo único que se puede ver, debe ser muchos años esto puesto acá, en que para descanse, hay una especie de SA, no se nota. Estamos en Bowin. En la capilla San Agustín. Nos encontramos en la estación de Bowing. En la que ahora está funcionando una parrilla. Está muy bien conservada. Tenemos la oportunidad de ingresar en el lugar. Bueno, 
lugares de historia, gente que pasaba por acá. Me gusta saber qué fue esto en su momento. Ya desmarizaron todo. Hoy vinimos a Tigre con una salida y nos vamos a Baez. A tomar Baez. Acá tenemos un chiche. Sí, nos vamos a Baez. Un telégrafo. Y un teléfono. Viven dos ahí en el pueblo. Mira. Qué escucha. El telégrafo. De verdad, buenísimo. Ahora está buena. Y funciona. ¿Funciona? Muy importante. Linda salida recomendable, fíjense acá en el galpón, galpón número uno, así que seguro que hubo más galpones en Nuevo del Pueblo, la estación, y encontrar la estación y entrar en la misma, conocer al menos el tamaño, tiene un salón central pequeño y dos laterales de derecha izquierda, así que bastante grande. Misión cumplida, llegamos a Gowin, 50 kilómetros de Mercedes hasta acá. Un espectacular día, copado de grupo. Y como siempre digo, recorriendo más, conociendo más. Y si se quiere, se puede, ¿por qué no? Éxitos totales y que la pasión nunca se marche. Y esto representa muchísimo para muchos y para mí también. Así que vamos. Estoy acá en la estación de Arribas. Estamos viendo el atardecer. Sacan unas fotos y seguimos nuestra marcha. Bueno compañero Jope, llegamos, hicimos nocturno. Llegamos. Me engañaste, sí. me dijiste unos pueblos, volvemos temprano. Mira, pasamos uh, la noche. Bueno, algunas demoras hicieron que terminemos en esta hermosa noche, o sea, una nocturna sorpresa. Sorpresa. No, la verdad es. que bien. Pero muy bueno. No, bueno, sí. ¿Qué tal? Excelente. La verdad que buena salida. Desde Franklin en adelante nos agarró la noche, pero la, la verdad que es espectacular. Sí, no pudimos filmar nada ni sacar fotos porque ya nos atrapó la noche y ya no tenía demasiado sentido. Y nos hicimos una merienda de tierra. Nunca pasaron tantos autos en el camino entre Franklin y Mercedes como en esta oportunidad. No, la verdad que sí. Pero bueno, si te gusta rural, tierra hay. Y sí, bicho. Exactamente. Bueno. Así que, bueno, lo logramos. Dale. Y como siempre, me, me encanta tu eslogan. Si, si se quiere, se puede. Bueno, éxitos totales, vamos.